Bienvenidos a BB Knows Best, este mes que celebramos el mes internacional de la mujer, por supuesto tenía que decir algo orientado a las mujeres y un poco lo que quiero decir es cómo nosotras podemos jugar nuestro papel en femenino en nuestros lugares de trabajo, en nuestras empresas y lo increíble que puede llegar a ser nuestra posición en nuestra vida cuando realmente trabajamos en femenino. Así que bueno, pues para celebrar este magnífico mes dedicado a nosotras, por supuesto, quería hablaros de esto. Lo primero que tenemos que hacer, el primer paso, es realmente es entender y que aceptemos esa fuerza que nosotras tenemos como mujer y estas maravillosas características que nos hacen mujer. En lugar de alejarnos de ellas, ¿por qué no realmente las aceptamos y las hacemos nuestras? ¿Qué quiero decir con esto? Si las mujeres tenemos valores mucho más empáticos en ocasiones o tenemos características de ser, pues, mmm, que saber escuchar, eh, también a veces podemos llegar al corazón de las personas y, ¿por qué no? realmente entender al otro por la intuición, porque tenemos ese sexto sentido. Todas esas cosas que son femeninas realmente tenemos que hacer que trabajen a nuestro favor. Entonces, en lugar de rechazarlas, lo que debemos hacer, sobre todo en nuestras empresas, en nuestros centros de trabajo, es realmente potenciar esas fuerzas que tenemos dentro de nosotras en lugar de dejarlas a un lado porque pensamos que no nos van a funcionar. Otra cosa es importante es que las mujeres somos grandes contadoras de historias y que a raíz de nuestros trabajos que podamos contar también nuestras historias de cómo nos ha costado llegar a estas posiciones y compartirlo. Hay tanto poder en la vulnerabilidad, en la emoción de las personas, porque somos seres emocionales. De tal manera que no tengas miedo en compartir con tus equipos, con las personas que te rodean en tus empresas o cuando estés hablando de cómo te ha costado llegar a las cosas, también es importante que realmente mostremos nuestra vulnerabilidad. Como digo, no hay nada malo en ello y ¿por qué no empezamos a ser cada día un poquito más humanos y si tenemos esa oportunidad, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué digo esto? Porque de esta manera vamos a inspirar a muchísimas personas. Esto me lleva al tercer punto, que es apoyar a las otras mujeres. Muchas veces a través de nuestras historias podemos apoyar a otras mujeres. Y lo que no te puedo perdonar es que si tienes la oportunidad de ayudar a una mujer a que suba, de que no le pongas la escalera. Vamos a hacer una cosa para ser mejores personas y trabajar en femenino, debemos de apoyarnos entre nosotras y de darnos cuenta de que hay mucha soledad en ocasiones ahí arriba. Y que cuando somos capaces de realmente de tener a más personas, la unión hace la fuerza y no podremos cambiar estructuras si no lo hacemos de una manera conjunta y apoyándonos las unas a las otras. Así que es muy importante que esto lo tengamos en cuenta y esto me lleva al siguiente punto. <risa> ¿Dónde está tu competidora? Tu competidora está en el espejo, delante de ti. En lugar de ver a las mujeres como competición nuestra, en lugar de verlas como una amenaza a las otras mujeres que están en nuestro lugar de trabajo o en nuestro círculo, en realidad la única persona con la que debes competir es con la que estás viendo enfrente del espejo cada día. ¿Por qué? Porque si compites con esa persona, cada día vas a intentar ser mejor y debes de competir desde la compasión, desde ahí. Y en realidad, todo lo que estás viendo hacia afuera es un reflejo de lo que tienes dentro. Si no tienes autoconfianza, si no tienes autoestima, entonces empezarás a ver a todo el mundo como una amenaza. Pero en realidad no lo son. En realidad son una pequeña representación de nuestros miedos. Y es importante que nosotros esto lo tengamos en cuenta y que realmente nos relajemos, relajemos. No podemos ir así todo el día. No, todo lo contrario. Relájate y piensa que todas las personas que están a tu alrededor han venido a aportarte valor. Otra cosa importante es 
que seas auténtica contigo misma y que no intentes actuar como un hombre. Esto yo en el pasado lo he intentado y no me funciona. No intentes negociar como un hombre, negocia como una mujer. Abraza esa parte tuya, sexy, divertida, cariñosa, emocional, inocente. Da igual, eres quien eres. Y cuando estés en la mesa de negociación, cuando estés en un consejo de administración, cuando estés dirigiendo una empresa, Realmente tu mejor carta de presentación eres tú, eres quién eres tú y para dar credibilidad a la persona que eres debes de realmente ser tú. Si estás representando un papel e intentas pues, ser súper fuerte como los hombres, agresiva y no es tu naturaleza, irás en realmente en contra de ti. Por lo tanto, sigue tu naturaleza. Si sí, tu naturaleza es así, lógicamente tú lo sabes mejor que nadie y lo único que te estoy diciendo es que simplemente el único papel que debes de jugar es el tuyo, el de quién eres tú y nada más. Y lo demás irá sucediendo a su medida. Así que no tengas miedo de ser tú. Pero ya por último, lo que realmente, realmente quiero dejarte es que no tengas miedo de brillar. Muchas mujeres, por nuestra cultura, por la manera en la que hemos crecido, hemos pensado que es mejor ser poco visibles, que no se nos oiga, que no se nos vea. Y entonces nos tratamos de empequeñecer y no queremos realmente abrazar nuestra grandeza. Todas las mujeres tienen grandeza en, dentro de, de cada una de ellas y en realidad, en lugar de esconder esa grandeza, lo que realmente va a servir al mundo y cómo vas a contribuir a que el mundo cambie es cuando te des el permiso de mostrar esa luz, esa grandeza y que brilles y brilles lo más alto y fuerte posible, porque eso nos va a ayudar a todas. Y por supuesto, desde luego, no lo hagas desde la parte de la competición. Para cambiar las cosas tenemos que hacerlo junto con los hombres, no puede ser de otra manera. Creo que somos, eh, pues en realidad nos tenemos que complementar y es importante que trabajemos juntos, hombres y mujeres, para un mundo mejor. Y independientemente de que sea en tu lugar de trabajo, trata siempre de coordinar tus esfuerzos con hombres y la unión hará la fuerza. Iremos pudiendo cambiar las estructuras poquito a poco, pero juntos. <ríe> Así que eso es todo por hoy. Os deseo un magnífico mes de la mujer y... Nos vemos la próxima vez. Chao, chao.